to my dear competitive friends welcome to mahendra agarwal massab youtube channel ఎవరైతే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారో లేదా అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించాలనుకుంటున్నారో వారందరి కోసం మనం ఎయిటీన్త్ రోజు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది దిల్షుక్ నగర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరైతే జాబ్ కొట్టాలనే పట్టుదల ఉన్నట్లయితే వారు వచ్చి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి అడ్రస్ ఎక్కడంటే మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ మధ్యలో ఎంకే కలెక్షన్ పైన థర్డ్ ఫ్లోర్ మహేందర్ అగర్వాల్ మ్యాసబ్ ఉంటుంది అందులో బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఓకేనా నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కు కాల్ చేసి మీ నెంబర్ను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఆల్రెడీ మనకు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు ఓన్లీ బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి మనం డైలీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డేలో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు తర్వాత రేషియో ప్రపోర్షన్ కావచ్చు ఏజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్లో ఓకేనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఉండేదే ఒక మెథడ్ ఏంటిది ప్రాఫిట్ ఈస్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు టైమ్ అనుకున్నాం కదా ఓకేనా మరి ఈ టై ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఒక టైప్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసినాం అంటే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో అంటే త్రీ మెథడ్స్ అనేది సాల్వ్ చేసాం కదా అంటే మెథడ్ వన్ కావచ్చు మెథడ్ టూ కావచ్చు మెథడ్ త్రీ సేమ్ అదే విధంగా ఈ పార్ట్నర్షిప్లో కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు త్రీ మెథడ్స్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏ విషయం అండి చూడండి ఆచార్య చాణక్య అండ్ ఏకలవ్య స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ బై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇఫ్ ఏకలవ్య యాడెడ్ త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోర్ టు ఈస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ ఆచార్య విత్ డ్రా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెన్ వా రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఇన్వెస్టింగ్ బికమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇస్ టు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వాట్ వాజ్ ద ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆచార్య ఇన్ ద బిగినింగ్ అన్నాడు ఓకేనా ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేసారంటే చూడండి ఆచార్య చాణక్య ఏకలవ్య స్టార్ట్ చేసిండు ఎంతతో స్టార్ట్ చేసిండంటే త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్తో స్టార్ట్ చేసిండు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసిండంటే ఆచార్య తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఎంత విత్రా చేసుకున్నాడు థర్ట్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విత్రా చేసుకున్నాడు మరి ఏకలవ్య ఎంత యాడ్ చేసిండంటే చూడండి మనకి ఎంత యాడ్ చేసిండంటే త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసిండు అప్పుడు రేషియో ఇచ్చిండు మనకు ఎంత ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇస్ టు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అయితే మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆచార్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ అన్నాడు అంటే ప్రారంభంలో ఆచార్య పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం జనరల్గా ఎన్ని మోడల్స్ చేస్తామంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఏమో ఎక్స్ మోడల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం చేస్తామంటే ఈక్వల్ మెథడ్ అనేది చేస్తాం ఈక్వల్ మెథడ్ అనేది చేస్తాం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామంటే మీరు క్వశ్చన్ చూస్తేనేమో నంబర్స్ పెద్ద ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నంబర్స్ పెద్ద ఉన్న లేకుంటే క్వశ్చన్ పెద్ద ఉన్న సొల్యూషన్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులారా మీరు క్వశ్చన్ కానీ తర్వాత నంబర్స్ కానీ పెద్దది ఉంటే స్కిప్ చేయకండి అందులో లాజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అనేది ఎలా పెట్టాలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఎక్స్ మోడలే కదా ఎక్స్ మోడల్ రాస్తున్నాం ఓకేనా మెథడ్ వన్ రాస్తున్నా చూడండి మెథడ్ వన్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చిందంటే ఫస్ట్ త్రీ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం చూడండి త్రీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైవ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఎక్స్ ఓకేనా సెవెన్ ఎక్స్ అంటే ఇది ఆచార్య అనుకోండి చాణక్య అనుకోండి ఏకలవ్య ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా త్రీ ఎక్స్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే చూడండి మన ఏకలవ్య తన ఇన్వెస్ట్మెంట్కు యాడ్ చేసిండు ఇక యాడ్ చేసిండు కాబట్టి త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాడ్ చేసిండు నెక్స్ట్ మనోడు ఏం చేసిండు ఆచార్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది విత్డ్రా చేసుకున్నాడు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ విత్డ్రా చేసుకున్నాడు అప్పుడు రేషియోలు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఇతని గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏమి ఇచ్చి
ఉంది క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి మోర్ దెన్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది కాబట్టి అసలు ఈ క్వశ్చన్ అవసరం అని ఫస్ట్ ఐడియా వస్తుంది అవునా కదా అంటే మనకి త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చిండంటే మనకు నచ్చిన టూ నెంబర్స్ సాల్వ్ చే తీసుకోండి టూ నెంబర్స్ అంటే టూ రేషియో తీసుకొని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎక్స్ మోడల్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయి ఎక్స్ను సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కదా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి నేను ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మాత్రమే తీసుకుంటున్నా ఈ రెండింటిని ఇది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే నాకు త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెద్ద నెంబర్ కదా మరి చూడంగానే భయం అవుతుంది కదా మరి ఆ క్వశ్చన్ అది నెంబర్ను టచ్ చేస్తామా అవసరమే లేదు అంటే ఈ రెండింటిని చూడండి ఒకసారి ఏ విధంగా రాస్తామంటే త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ అని రాసినాం ఓకేనా అతను విత్డ్రా చేయడం కానీ యాడ్ చేయడం కానీ ఏం జరగలేదు కాబట్టి జీరో జీరో రాసిన ఒకటి రాయకున్న ఒకటి కదా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా చూడండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ అన్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనకండి సిక్స్టీ అనుకోండి సిక్స్టీ త్రీ సా వన్ ఎయిటీ మరి త్రీ తీసేయాలి కదా తీసేస్తున్నాం వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ చేయదు మీరు ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందంటే చూడండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మీకు ఆల్రెడీ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ చెప్పిన కాబట్టి ఇక ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఫోర్లో ఆఫ్ చేయాలి జీరో పెట్టాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్లో ఆఫ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి ఈ వన్ ట్వంటీ తర్వాత వన్ సెవెంటీ సెవెన్ తీసేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రాస్తున్నా దీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ అయితే కాబట్టి ఫిఫ్టీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది నేను డైరెక్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ తోటి క్యాన్సిల్ కాకుండా నేను నైన్టీన్ తోటి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా నైన్టీన్ త్రీజా ఓకేనా నైన్టీన్ త్రీజా కాబట్టి నైన్టీన్ త్రీజా ఎంత నైన్టీన్ త్రీజా వచ్చింది సారీ నైన్టీన్ టూజా నైన్టీన్ టూజా థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది నైట్ నైన్టీన్ ఫోర్జా వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీతో చేసినట్లయితే త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్జా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రాసినట్లయితే ఈ టూ జీరో అలానే రాస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ నైన్ సా సెవెంటీ టూ పైన సెవెన్ వచ్చింది ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్స్ వాల్యూ మరి మనడే నీ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇక్కడ ఆచార్య యొక్క ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడు ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు త్రీ ఎక్సే కదా మరి త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రాస్తున్నా వచ్చిన దాన్ని త్రీతో చేస్తే అయిపోతుంది కదా త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ రాస్తున్నా చూడండి టూ జీరోస్ త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ పైన టూ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ వచ్చింది త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇదంతా ఆచార్య గురించి వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే ఆప్షన్ ఏం వచ్చింది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే మనం ఎక్స్ మోడల్లో సాల్వ్ చేసినాం సాల్వ్ చేస్తే మనకు కొంచెం లెంతి అనిపించింది కానీ మొత్తానికి అయితే ఎక్స్ వాల్యూ సాల్వ్ చేసినాం కాబట్టి అయిపోయింది కదా ఎక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తామంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం తర్వాత ఈక్వల్ అనే మెథడ్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాం చూడండి మెథడ్ టూ అని రాస్తున్నాం మెథడ్ టూ అనేది ఎలా రాస్తున్నాం అంటే చూడండి మెథడ్ టూ మనకి ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో చూడండి త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ సెవెన్ అన్నాడు ఇక సెవెన్ తోటి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ అన్నాడు ఈయన ఎంత విత్ డ్రా చేసుకుంటుండు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మరి ఇతని గురించి ఏమైనా ఉన్నదా లేదు కదా కాబట్టి ఇక క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫిఫ్టీ నైన్ త్రీ జా వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ జా వన్ ట్వంటీ వచ్చింది వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చింది వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సెవెనే కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇది జీ
नयटीन तो डिवेड से थ्री वस्तु काबी नयटी तो चुनाव चूँ नयटी थ्री झा नयटी तो कैंसल अदा नयटी टू झा थर्टी एट नयटी फोर झा अं ट्वी फोर हड्रेड वी अंत थ्री पार्ट ईक्वल मन को रासी थ्री पार्टे टू जीरो अला रासा नैक्स्ट ट्वी फोर नईन झा ट्वी फोर नईन झा अंटे टू फार्थ टू फार्थ लेकिन एंत मन ट्वी फोर तसे टू वन सिक्स कदा टू वन सिक्स पैन ट्वेंटी वन असा ट्वी फोर फाइव झा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कल एंत वन फार्थ वन वे वन लाख फारटी वन थौज सिक्स हड्रेड राव जी ओके सार अबर्व ची इकड़क मन चलते इंत दे एक्स मॉडल वो नैक्स्ट इध चूस मन के क्रास् मल्टेषन अनेजी वा लेदा इंका ईजीएस्ट मेथड चुप्त चूँ मेथड थ्री चूस मेथड थ्री चूस एमेंटे थ्री इज टू नैक्स्ट फाइव इज टू सेवन अ मेन चेसी नैक्स्ट तरह ट्वेंटी फोर इज टू फिफ्टी नईन इज टू फिफ्टी नईन इज टू वन सिक्टी सेवन अना इप्ड मन का हरिगरी कदमी आचार्य गुरी कदम माटे मरी आचार्य गुरी माटन मर इकड़ेना आचार्य चाणक्य एकलव्य अवरनी मन का पेटे आचार्य एकलव्य गुरीमो विराजेसकोलेमो ऐडेस फारट फाइव थौज सिक्स हंड्रेडेमो विराजेस थ्री लैक्स थर्टी सैवन थौज सिक्स हंड्रेडेमो ऐडेसी काबू वालिदरनी पक्न पड़ते ओके चाणक्य अने पर्सन मन टारगेट पे एंक अत अमौंट इवानी चेले काबी अतवल उ अतवल उमेंसा चूँ इकड़े उदा फाइव एम इकनेमो फिफ्टी नईन उबी अदे रास्ना चूँ फिफ्टी नईन इंटू फाइव अस्ट चूँ फाइव इंटू फिफ्टी नईन अना फिफ्टी नईन इंटू फाइव अंत ईक्वल कदा मैं इकड़क चूँ फिफ्टी नई थ्रीजा वन सी सैवन नैक्स्ट तरह फाइव इंटू ट्वेंटी फोर अंत वन ट्वी अं वन सी नीचे वन ट्वी वे डिफरें फिफ्टी सैवन पार्ट मैं फिफ्टी सैवन पार्ट ईक्वल टू मन के विराजेस फारट थौज सिक्स हड्रेड विराजेसा अच्छे इन मन का वन सी सैवन पार्ट ईक्वल टू इकड़कली बबर्व चीजें एंटे डैरक्ट क्या फिफ्टी सैवन टेबल रादान का इपड़ वस्तु एला वस्तु चूँ यूनिट डिजिट एंत सूनि डिजिट इंतजीस नंबर तो मल्टीप्लाई चे सिक्स वस्त स काबटे पी फिफ्टी सैवन एट हड्रेड झा कैंसल काबाटी टू जीरो अला एट सैवन झा फिफ्टी सिक्स पैन फाइव एट सैवन झा फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव अंत सिक्सटी वन पैन सिक्स वे वन झा एट प्लस सिक्स एंता फोर्टीन वे वन ऐक् फारटी वन थौज सिक्स हड्रेड इकड चूँ नीक रेडे स्टेप आंसर अन्नी टू स्टेप आंसर अदा ओके ईक्वल चेयली एवरनी चाणक्य चाणक्य अमौंट विथ्रा चुस्म का तरह ऐडम का लेटी अतवल ले क्रास् मल्टेषन चये विधा सां नीचे चुप्तना चूँ इकते एक्स मॉडल अनेंती नैक्स्ट क्रास् मल्टेषन अनेजी अच्छी दा तो कंपे अंटे ईजी एम वे मेथड थ्री अने जरिंद अंत जनरल मैं पार्टनरशिप चूस नाटे प्राफिट इजल इनवेट इंटू टाइम दीन पैनमान का ओके क्वेश्चन इच्छा मूड मेथड मैं सां अवना कदा काबटी भय पोगोटे उदेश तो क्वेश्चन आफ् दि डे भाग में ओर क्वेश्चन इच्छा एन मेथड वीलते अभी मेथड साल्वान ट्रई चुनाव एंकंटे मैथ्स अंटने आलोच आलोनी आलोची प्राक्टिस अभी लाजिकल अभी क्या पार्टाई अवना कदा इवन मन के अंटे मन फस्ट अर मन अरथमेटिक थ्री पाइंट ओ लाइए ओके एवर जाब को उद्देश्य उदोना दृढ़ संकल्प तो पटुदल तो उ वारसम मन बुक् रिजा कदा अरथमेटिक थ्री पाइंट अने ओके आईन क्लास आफ्ल क्लास एग्जा चूस इन क्वेश्चन इन मॉडल से वस्तु टू थवी थ्री क्वेश्चन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री चक्सि दाने तो कंपेर नंबर आफ् मॉडल क्वेश्चनाई नंबर आफ् क्वेश्चन तो ओके कलर प्रिंट तो बैलिंग इधर की यूजेट इंग्ली मीडियम इधर की यूजेट मन बुक् रिज़्ड जरिए काबटे जाब को खचिंग बुक् अन्नी मॉडल उनाई प्रीविय क्वेश्चन अनेवल वैज उ फाइव लैवल उ बेसीक नेवल्कवा मोडरेट लैवल नेवा अडवां लैवल नेवा प्रीविय क्वेश्चन संबंधी 
ప్రాక్టీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటా నీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది ఎందుకంటే పది బుక్కులు అనేది ఒక్కసారి చదువుతావా ఓకేనా ఈ ఒక్క బుక్ను పదిసార్లు చదువుతా అనేది నీకు నువ్వే డిసైడ్ అవ్వండి కాబట్టి బుక్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు నెంబర్ ఇష్టం నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కు కాల్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబరు లేదు మాకు ఆఫ్లైన్లో క్లాస్ కావాలంటేనేమో ఇదే నెంబర్ కాల్ చేయండి ఆన్లైన్లో కావాలంటేనేమో డైరెక్ట్ మహేందర్ అగర్వాల్ ఏంటిది యాప్ ఉంటుంది యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్చేజ్ చేసుకోండి సేమ్ ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినాం కదా మనం ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించింది మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తా దానికి సంబంధించి సేమ్ మోడల్ ఇస్తా జస్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసినాం ఆ నెంబర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అనేది రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి రోజు ఎందుకు ఒకటి చెప్తున్నాంటే ఇక తర్వాత మనకు ఫ్యూచర్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లైవ్ క్లాసులు కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఈ ట్రాక్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక క్వశ్చన్స్ లెంత్ అనేది పెంచుతాను ఓకేనా డైలీ ఒక ఫైవ్ నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డేలో భాగంగా నేను క్వశ్చన్ చెప్తా దానికి సంబంధించింది మళ్ళీ సేమ్ నంబర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఆన్సర్ ను కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇక సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే తెలంగాణ ఎస్ఐ టూ సారీ ఏపీ ఎస్ఐ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మెయిన్స్ లో వచ్చింది మనం అన్ని డిస్కస్ చేసేటి అంటే ఓకేనా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడినాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాం ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ అనేది కింద ఇచ్చినాం కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి